ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெள்ளை குருமா இந்த ரெசிபி இடியாப்பம் அப்பம் பரோட்டா சப்பாத்தி கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரை கப்பு அளவு உள்ள கேரட் பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே மூணு கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு பட்டை ஒரு ஏலக்காவை நசுக்கி போட்டுக்கிட்டு அது கூடவே ஒரு பிரிஞ்சலையும் போட்டு நல்லா பொறிக்க விடுங்க இது இந்த சாமான் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே அரை டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா பொறிக்க விடுங்க இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுள்ள வெங்காயத்தை பொடுசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதங்கணும் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை வதங்கிறதுக்குள்ளே எட்டுலேருந்து பத்து பச்சை மிளகாவை சாப்பரில் போட்டு நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நல்லா சேர்ந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு நிமிஷம் போல வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கின உடனே நறுக்கி வச்ச எல்லா காய்கறிகளையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா காய்கறிகளையும் வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கின உடனே ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் பேன் போட்டு மூடி வெயிட்டு போட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வச்சு காய்கறிகளில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க காய்கறிகள் வேகிறதுக்குள்ள குருமாக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு தேங்காய் எட்டுலேருந்து பத்து முந்திரி ப பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ப்ரெஷர் அடங்கின உடனே பேனை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி நல்லா வெந்துருச்சு வெந்த காய்கறிகளை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் விழுது சேர்த்ததுக்கப்புறம் குருமாவோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்காகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டுலேருந்து மூணு கப்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த குருமா நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்த உடனே ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது நல்லா ஒரு கொதி வந்தவுடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண உடனே இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு பொடியாக நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி இறக்கிக்கோங்க இந்த குருமா ஆறின உடனே நல்லா திக்காகும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ